அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ஜுல்ஃபியா ஃப்ரம் ஜுல்ஃபியாஸ் ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு அரேபியன் டெசர்ட் லுக்கே மத் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்காக ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் அண்ட் ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்குறேன் ஒவ்வொரு பேட்சாக சேர்த்துருக்குறேன் நமக்கு மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண தான் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக தெரியும் ஃபர்ஸ்டே தண்ணி ஊற்றி ரொம்ப தண்ணியாகவும் ஆயிடக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு இந்த பேட்டர் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அளவு வந்து உங்களுக்கே ஓரளவு ப்ராப்பராக தெரிஞ்சிடும் நான் வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் ரெண்டு கப் மைதா மாவுக்கு உங்களுக்கு மாவு பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ஒரு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இது தான் லுக்கை மெத் பேட்டரோட கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இந்த மாவு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா கவர் பண்ணி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அப்படி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம டம்ப்ளிங்ஸ் எல்லாம் செய்யலாம் இப்போ சுகர் சிரப் செய்கிறதுக்காக ஒரு அரை கப் சுகரும் இது கூட ஒரு கப் வாட்டரும் சேர்த்துருக்குறேன் அண்ட் ஒரு ஃப்ளேவரிங்க்காக நான் இதில் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்குறேன் உங்களுக்கு ஏலக்காய் பிடிக்கலன்னா விட்டுடலாம் இல்லை ரோஸ் வாட்டரோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டரும் சேர்த்துக்கிறலாம் உங்களோட சாய்ஸ் தான் சுகர் சிரப்புக்கு வந்து எந்த ஒரு பதமும் கிடையாது ஜஸ்ட் அது ஒரு டைம் பாயில் ஆகி வரும்போது எடுத்து சைடில் வச்சுக்கோங்க நம்ம மாவில் ஈஸ்ட் சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கும் இப்படி வந்ததுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஃபுல்லாக ஸ்பூன் வச்சோ இல்லை ஒரு மிக்சர் வச்சோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மா மாவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பவுலோட சைட்ஸில் வந்து மாவு வந்து எவ்வளோ ஸ்டிக்கியாக இருக்குது அப்படின்னு இதுதான் பர்ஃபெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி லுக்கை மெத் செய்கிறதுக்கு இதில் தான் உங்களுக்கு ஷேப்ஸும் எடுக்க முடியும் பர்ஃபெக்டாக அந்த லுக்கை மெத்தோட ஷேப்பும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் லுக்கை மெத் டம்ப்ளிங்ஸ் நம்ம ரெண்டு விதமாக செய்யலாம் நான் ரெண்டு விதமே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு கை வச்சு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத காட்டுறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாக்கிட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் எடுத்துட்டு கையிலேயே சின்ன சின்னதாக பால்ஸ் மாதிரி நீங்களே வந்து எண்ணெயில் ட்ராப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ட்ராப் பண்ணணும் எண்ணெய் வந்து கையில் தெரிக்கிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் போட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொங்கி வரும் நம்ம ஈஸ்ட் பேக்கிங் பவுடர்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லா பொங்கி வரும் அண்ட் கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்பவே கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் அண்ட் அதே மாதிரி இன் பிட்வீன் கொஞ்சம் ஒரு லேடில் வச்சு நீங்க மாத்தி மாத்தி போட்டுட்டே இருங்க கார்ன்ஃப்ளார் மைதா எல்லாமே டக்குன்னு கருகும் ரொம்ப நீங்க ஹீட் வச்சீங்க அப்படின்னா உள்ள வெந்திருக்காது ஸோ மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுட்டு கரெக்டா அந்த கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அண்ட் உள்ளேயும் நல்லா குக் ஆயிருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து நீங்கள் ஒரு கிச்சன் டவல்லையோ கிச்சன் டிஷ்யூலேயோ போட்டு வச்சுருங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் எல்லாமே அப்சார்ப் ஆகிடும் அண்ட் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் குனாஃபா கத்தாய்ஃப்லாம் எவ்வளோ ஃபேமஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக லுக்கை மத்தும் பயங்கர ஃபேமஸ் இது அதிகமாக ரமதான் டைமில் செய்வாங்க இஃப்தார் அப்போ வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் லுக்கை மத் இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் ரொம்ப டைம்லாம் வந்து கன்சியூம் ஆகாது ஸோ யாருனாலும் இதை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் ஃபாலோ பண்ண ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா கையிலலாம் மாவு ஒட்டும் பிசு பிசுன்னு இருக்கும் ஸோ அது வேண்டாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் இன்னொரு மெத்தடும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு பைப்பிங் பேகோ இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஜிப் லாக் பவுச்சை எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட பைப்பிங் பேக் இல்லை ஸோ நான் ஜிப் லாக் பவுச்சு எடுத்துருக்கிறேன் அதில் வந்துட்டு நம்ம பேட்டர் ஃபில் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஹாஃப் தி பேக்கெட் ஃபில் பண்ணால் போதும் அப்போ தான் நமக்கு ஸ்கியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த டிப்ஸ்
நம்மளோட ஸ்வீட் டம்ப்ளிங்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு நான் செஞ்சிருக்கிற அளவுல அதாவது ரெண்டு கப் மைதா மாவுல ஒரு பத்து பேர் அளவுக்கு தாராளமா சாப்பிடலாம் அண்ட் இது மேல நாம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற சுகர் சிரப்பையும் சேர்த்துடலாம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ல சுகர் சிரப்புக்கு பதிலாக ஹனியோ இல்ல டேட் சிரப்பும் எடுத்துக்கிடுவாங்க உங்களுக்கு அந்த பிளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க அதே யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் அண்ட் இதை நட்ஸ் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து வெள்ளை எள்ளு வச்சு கார்னிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒயிட் செசமி சீட்ஸ் இது வந்து லுக்கைமத்துக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஒரு ஃபேமஸான அரேபிக் டெசர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு லுக்கைமத் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ